నిన్న మొన్నటి వరకు డోక్లాం వివాదంలో తలపొగరు చూపించిన చైనా ఇప్పుడు బ్రహ్మపుత్ర నదిపై టనల్ ప్రాజెక్టులో భారత్ ను చావుదెబ్బ కొట్టాలని చూస్తోంది మొన్నటి వరకు డోక్లాం దగ్గర తన సేనల్ని మొహరించి యుద్ధ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసిన చైనా ఇప్పటికీ డోక్లాం తమదే అంటోంది ఇంతకీ డోక్లాం వెనక దాగిన చైనా కుటిల బుద్దిలో చైనాను మించిన దేశం మరొకటి లేదు ప్రపంచం ముందు శాంతి దూతలా నటిస్తూనే పొరుగు దేశాన్ని వెన్నుపోటు పడవడం ఆ దేశానికి అలవాటి తనను తలదన్నే దేశంగా భారత్ ఎదగడాన్ని జీర్ణించుకోలేక వెన్నుపోట్లు పొడుస్తోంది ఒక దారిలో కాదు ఒక విధానంలో కాదు వీలైనన్ని మార్గాల్లో సాధ్యమైనంతగా భారత్ ను దెబ్బతీయాలన్నట్లుగా కుట్రలు పన్నుతోంది అన్ని దారుల్లోనూ భారత్ ను ఇరుకున పెట్టాలని చూస్తోంది గడిచిన డెబ్బై ఏళ్లుగా చింకుళ్లు సరిహద్దులు మీరుతూనే ఉన్నారు కొంచెం కొంచెంగా ముందుకొస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు మరింతగా హద్దులు మీరుతున్నారు వేల కిలోమీటర్ల మేర విశాలంగా ఉన్న ఇండో చైనా బార్డర్లో చైనా ఆగడాలు అన్నీ ఇన్ని కావు ఇరు దేశాల మధ్య సరిహద్దుగా మెక్మోహన్ రేఖ ఉన్న చైనా మాత్రం దశాబ్దాలుగా దొంగతనంగా హద్దులు మీరుతూనే ఉంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సిక్కిం రాష్ట్రాల్లో వీలైనప్పుడల్లా చొరబడుతూనే ఉంది చైనా దూకుడు అడ్డుకోవడానికి రెండు పేల ఐదులో సరిహద్దు రేఖ ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండాలని చైనాపై అంతర్జాతీయంగా ఒత్తిడి తెచ్చినా ప్రయోజనం లేకపోయింది రెండు పేల ఏడులో పశ్చిమ భాగంలో చైనా ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది చోట్ల ఆక్రమణలకు పాల్పడింది ఇరవై కిలోమీటర్ల మీద భారత్ లోకి చొచ్చుకొచ్చేసింది అప్పటి పాలకులు ఏమీ రియాక్ట్ అవ్వకపోవడంతో మరింత రెచ్చిపోయింది రెండు పేల ఎనిమిదిలో ఏకంగా రెండు పేల రెండు వందల ఎనభై ఐదు చోట్ల ముందుకొచ్చి జెండాలు పాతేసింది అప్పట్నుంచి అలా చైనా సైన్యం ముందుకొస్తూనే ఉన్నాయి రెండు పేల పన్నెండులో ఏకంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మాదేనంటూ కొత్త వాదనకు దిగింది దీనిపై భారత్ ప్రశ్నిస్తే అదంతా మాకు తెలియదు ఆ రాష్టం మాదేనంటూ చెప్పుకొచ్చింది అంతర్జాతీయ వేదికల మీద భారత్ దౌత్యంతో నిలదీసేసరికి వెనక్కి తగ్గినట్లే తగ్గి మరో కుట్ర పనింది అంతర్జాతీయ సరిహద్దు రూల్స్ ను ఉల్లంఘించి చైనా సేనలు లడక్ సమీపంలో మౌంట్ గయా వద్ద ఒకటి పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల మేర చొచ్చుకొచ్చి ఆ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకుని మార్కును గీసి జెండాలు పాతేశాయి భారత సైన్యం వెళ్లి ప్రశ్నిస్తే మీరే చొరబడుతున్నారంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి ఈ దురాక్రమణను ప్రశ్నిస్తే ఆనాడు చైనా అధ్యక్షుడు సమాధానం కూడా చెప్పలేదు దీంతో ఇండియన్ ఆర్మీ తన సత్తా చూపించి ఆ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది గత ఐదేళ్లుగా సరిహద్దులో ఏదో ఒక చోట ఏదో ఒక హడావుడి చేస్తూనే ఉంది చైనా ఈ ఏడాది మరోసారి భారీ చొరబాటుకు ప్రయత్నించింది సిక్కింలోని డోంగ్లాంగ్ ప్రాంతంలో చింకున్ సేనలు చొరబడ్డాయి మన సైన్యం అక్కడ ఉండగానే వచ్చి ఇది తమ ప్రాంతం అంటూ రెచ్చిపోయారు మన భూభాగంలోకి వచ్చి దౌర్జన్యం చేశారు వ్యూహాత్మకంగా చూస్తే ఇది మూడు దేశాలకు చాలా కీలకమైన ప్రాంతం అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని చికెన్ నెక్ అని పిలుస్తారు ఇక్కడ ఈశాన్య రాష్ట్రాలను పశ్చిమ బెంగాల్లోని సిలిగురితో పాటు మిగతా భారతదేశంతో అనుసంధానం చేసేది ఈ ప్రాంతమే అందుకే ఇక్కడ తన రహదారిని నిర్మించి రెండు దేశాల మీద ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాలన్నది చైనా దుర్నీతి ఇప్పటి వరకు ఉన్న పాలకులు ఈ వివాదాన్ని భూటాన్ చైనా వివాదాన్ని చూస్తూ దాన్ని పక్కన నెట్టేస్తూ వచ్చారు ఆ అలసత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని చైనా సైన్యం హద్దులు మీరింది ఆపై డోక్లాన్ చుట్టూ భారీగా సైన్యాన్ని మోహరించి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది భారత్ మరోసారి అంతర్జాతీయ సమాజం ముందు వాస్తవాలు వెల్లడించే వరకు ఇదే మంకు పట్టుకుని కూర్చుంది చివరకు చేసేది లేక వెనక్కు తగ్గింది నిజానికి నాలుగు రోజుల కిందట మరోసారి డోక్లాన్ చుట్టూ డ్రాగన్ సేనలు మరోసారి క్యాంపులు కట్టుకుని బాలిపోయాయి విషయం తెలుసుకున్న భారత్ సేనలు కూడా సరిహద్దుల్లో భారీగానే పహార పెంచారు వాస్తవంగా డోక్లాం చైనాకు అత్యవసరమైన ప్రాంతం ఎందుకంటే ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ తో కలిసి చైనా నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్ట్ చైనా పాక్ ఎకనమిక్ కారిడార్ చైనాలో గ్లాన్స్ నుంచి పాకిస్తాన్ లోని గ్వాధర్ పోర్టు వరకు ఆరు లేన్ల రహదారులు హైస్పీడ్ రైలు మార్గాలు నిర్మించేలా రెండు పేల పదిహేనులో ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత నెల నుంచే ఆ మార్గం గుండా చైనా సరుకులు గ్వాధర్ పోర్టు వరకు చేరాయి ఆ ప్రాజెక్టులో వెళ్తున్న మార్గంలో ఉన్న ప్రధాన నగరాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు అందించడంతో పాటు లాహోర్ లో మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు కూడా నిర్మిస్తోంది ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ ఖర్చులన్నీ చైనాయే పెట్టుకుంటోంది కేవలం పాకిస్తాన్ తమ భూభాగంలో వాళ్లు రోడ్డు వేసుకోవడానికి పర్మిషన్ మాత్రమే ఇచ్చారు అయితే ఈ ప్రాజెక్టు భారత్ లోని ఆజాద్ కాశ్మీర్ గుండా సాగుతోంది దీన్ని భారత్ ఆక్షేపించిందని తెలిసి మనల్ని దెబ్బ కొట్టడానికి పాకిస్తాన్ లో తీవ్రవాదులకు ఆయుధాలు నిధులు అందిస్తోంది
ఇలా ఎకనమిక్ కార్డర్ ఒక్కటే కాదు భారత్ చుట్టూ ఉన్న అన్ని దేశాలతో స్నేహం చేస్తూ ఆయా దేశాల్లో పోర్టులను తన ఖర్చుతో డెవలప్మెంట్ చేసేందుకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటోంది దీని ద్వారా ఆయా దేశాలకు ఆదాయం పెరగడం లాభమైతే ఆయా పోర్టుల్లో తమ ఆయుధాలు మొహరించడం చైనాకు ప్రతిఫలంగా ఇవ్వాల్సిన లాభం ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ లో గోదా కరాచీలో పాగా వేసింది శ్రీలంకలో కూడా ఒక పోర్టును లీజుకు తీసుకుని అభివృద్ధి పనులు మొదలు పెట్టేసింది మరోపక్క బంగ్లాదేశ్ తో కూడా ఇలాంటి ఒప్పందమే కుదుర్చుకుంది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే భారత్ చుట్టూ అన్ని వైపులా తన సీనల్ని ఇప్పటి నుంచి మొహరించేలా పావులు కదుపుతోంది ఇలా చుట్టుపక్కల పోర్టులను తన స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకుని భారత్ ను అష్ట దిగ్బంధం చేయాలన్నది చైనా వ్యూహం చైనా తాను ఆర్థికంగా ఎదగడంతో ఒక్కటే కాదు భవిష్యత్ ప్రత్యర్థుల్ని ఇప్పటి నుంచి అణగదొక్కాలని చూస్తోంది భారత్ తో పోటీ పడలేక మనల్ని నేరుగా దెబ్బకొట్టలేక పాకిస్తాన్ తో స్నేహం చేసి మన కన్ను పొడవాలని చూస్తోంది ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ చైనా గుప్పిట్లోకి వెళ్లిపోయింది పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ లో కొంత భూభాగాన్ని చైనా పాక్ ఎకనమిక్ కారిడార్ కోసం డ్రాగన్ కంట్రీకి దారాదత్తం చేసింది నిజానికి గత పరిస్థితులు వర్తమాన సంఘటనలు చూస్తుంటే సరిహద్దుల్లో నిత్యం కాల్పులకు తెగబడే పాకిస్తాన్ కన్నా ఇలా చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తున్న చైనా కుటిల నీతే ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తోంది దయాది దేశం కుయుక్తుల మీద అంతర్జాతీయ వేదిక మీద గొంతు చించుకునే భారత పాలకులు చైనా దొంగబుద్దిని మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు